Izduživanje sadnica uobičajena je pojava kod uzgoja rasada u zatvorenom. Ipak, biljke se mogu spasiti ako se problem primijeti na vrijeme. Naučite ove jednostavne trikove kako da popravite stanje izduženih sadnica prije nego što bude kasno. Vremenski uslovi su ove godine jako pogodni za uzgoj sadnica povrća, ali ipak noćne temperature mogu biti kobne za naše biljke. Zbog toga često tražimo toplije mjesto pored prozora ili u prostorijama gdje je manja količina svjetlosti. Izdužene sadnice su čest problem kada se rasad proizvodi u zatvorenom prostoru i to može da utječe na bilo koju vrstu povrća ili cvijeća. Sadnice paradajza, tikvice, brokule, zelene salate postaju duge jer su posađene u vrijeme kada dnevnog svjetla nema još uvijek dovoljno. Velika gustoća biljaka na malom prostoru povećava ovaj problem jer se sadnice očajnički protežu prema izvoru svjetlosti. Rezultat su tada tanke i svjetle stabljike i nekoliko manjih listova. Ukoliko se ovo stanje ne ispravi, njihove stabljike postaju slabije, rast se usporava što će ih na kraju učiniti bespomoćnim pred napadima bolesti i štetnika. Također manje je vjerovatno da će izdržati vjetar i kišu kada se nađu u bašti na otvorenom. Dobra vijest je da se izduženi rasad može popraviti prije nego što bude prekasno. Ostanite s nama do kraja videa i pogodajte koji su uzroci ovog problema i kako spasiti biljke. Označite video sa like i tako podržite naš rad, a da bi se više ljudi pridružilo našoj zajednici, podijelite ovaj video na društvenim mrežama. Pa da odgovorimo na pitanje šta to uzrokuje izduživanje sadnica. Prvi i osnovni problem je nedovoljno svjetlosti. Sadnice imaju prirodnu tendenciju da rastu prema svjetlu. Ako je izvor svjetla previše prigušen ili je daleko, u malim biljkama se aktivira sistem preživljavanja. One ubrzano rastu u visinu kako bi pokušale da se približe svjetlosti. Rezultat toga su tanke i krhke stabljike. Ukoliko je izvor svjetlosti samo sa jedne strane, na primjer stavili ste ih na prozorsku dasku, mogu toliko da se nagnu prema suncu da se postupno bočno saviju. To je poprilično opasna situacija za preživljavanje malih sadnica jer su previše blizu utopljenom i vlažnom substratu, što ih tada čini osjetljivim na bolesti poput polijeganja rasada. Drugi uzrok za izduživanje sadnica je previše toplote. Temperature koje imamo u kućama ili stanovima ili u klijalištu mogu da dovedu do naleta brzog rasta sadnica. Zapravo, čim sjeme proklija, ono reaguje na visoku temperaturu bržim rastom stabljike. Ona se izdužuje prije nego što lišće ima priliku da je sustigne. To rezultira neuravnoteženo razvijenim sadnicama. Treći uzrok je nekonsistentna vlaga. Ukoliko zalijevanje nije redovno, već se substrat suši između dva zalijevanja, to sprečava sadnice da izrastu u snažnu biljku sa dobrom lisnom masom. Kontinuirani nedostatak vlage dovešće do toga da im stabljike budu dugačke i tanke i na kraju može da ih ubije jer neće biti u mogućnosti da pristupe hranjivim materijama koje im trebaju iz tla, to je substrata. Četvrti razlog zašto se rasad izdužuje je nedovoljno mjesta između sadnica. Kako klijavost sjemena nikada nije 100%, često se dešava da sadimo po više sjemena u jednu ćeliju kontejnera ili u jednu posudu. 
Međutim, kada sadnice krenu da rastu, zbog gužve u njihovom životnom prostoru, počinje i natjecanje za svjetlošću. Biljke pokušavaju da rastu sve više i više, odnosno sve više se izdužuju, ne bi li pretekle konkurenciju. Sljedeće pitanje je kako spriječiti dalje izduživanje sadnica. Svi faktori koji utječu na izduživanje sadnica mogu da se poprave i biljke mogu da se ojačaju i spase. Ukoliko morate da sadite u periodu kada nema dovoljno prirodne svjetlosti, neophodno je sadnicama obezbijediti dodatnu svjetlost. Naime, prosječna količina sunčeve svjetlosti do ranog proljeća mnogo je manja od 12 do 16 sati koji su potrebni za snažan razvoj sadnica. Sa druge strane, većina sadnica povrća su biljke dugog dana koje uspjevaju na 16 sati sunčeve svjetlosti i 8 sati mraka. Ponekad se dešava da sadnice moraju da ostanu duže vrijeme u zatvorenom prostoru zbog vremenskih prilika. Jako je važno da imaju dovoljno svjetla da bi prošle kroz svoju početnu vegetativnu fazu. Za to se najbolje pobrinu lampe sa punim spektrom. Također ih morate redovno okretati tako da bi se one same ravnale tražeći svjetlost. Mi smo za naše biljke izradili krijalište u kojem držimo biljke da bi im obezbijedili dovoljno topline za nicanje, ali i dovoljno svjetlosti za bolji rast. LED trake su odličan izvor umjetnog svjetla, pa ako želite vidjeti na koji način smo ih mi iskoristili, kliknite na link ispod videa. Ukoliko imate mali broj sadnica i držite ih u kući, blizu prozora, koji je okrenut ka jugu, možete da koristite neki reflektirajući materijal. Za ovo je najbolje upotrijebiti neki potpuno bijeli materijal. Ako biljke držite pored prozora, dobro je iza biljaka postaviti bijeli reflektirajući predmet. Na ovaj način se svjetlost odbija i dolazi do biljaka i sa druge strane. Samim tim, biljke dobivaju svjetlost sa više strana i ne dolazi do naginjanja u jednom smjeru. Iako su temperature između 23 i 26 stepeni idealne za klijanje, većina sadnica najbolje uspjeva pri dnevnoj temperaturi između 18 i 21 stepen i noćnim od 13 do 15 stepeni Celsijusa. Biljke obavezno treba skinuti sa grijanih podloga ili ukloniti najlone ili folije za vlagu u roku od nekoliko dana od nicanja. Također biljke treba zalijevati od ozdo gdje je najbliže korijenovom sistemu. Dakle, svaki kontejner ili posuda bi trebalo da imaju svoju tacnu. Kada sadnice zalijevate od ozgo, nema garancije da se voda spušta sve do dna. To je bitno u slučaju kada imate veću količinu zemlje. Ako sipate vodu u tacne, to osigurava vlažnost koja potiče širenje korijena prema dole, što jača biljke. Naš paradajz je niknuo u roku od dva dana zbog idealnih uslova u klijalištu. Ovdje možete vidjeti kako je lijepo razvio sitno korijenje. Za zalijevanje se mogu koristiti i banje sa vodom koje su veće od kontejnera sa biljkama te u njima redovno namakati zemlju. Obavezno uklonite više sadnica koje se bore za svjetlost i vodu. Preporuka je da se odreže višak biljaka i da ostane jedna, najjača, u svakoj ćeliji kontejnera ili posudi. Potaknite razvoj jačih stabljika blagim prelaskom ruke preko njih ili puštanjem ventilatora. Naime, izdužene sadnice ponekad se mogu spasiti svakodnevnim nježnim prelaskom prstiju po vrhovima biljaka. 
Ovaj jednostavan pokret simulira povjetarac na otvorenom i vara sadnice da misle da im je potrebno da imaju deblje stabljike da bi izdržale jetrovite uslove. U istu svrhu možete da koristite i ventilator kako bi kreirali blagi povjetarac. Samo pazite na sadnice jer je zemlja sklona bržem isušivanju. Još jedan način da popravite izdužene sadnice jeste da ih nahranite. Kada razviju svoja dva prava lista, možete da ih prihranite vrlo blagim tečnim hranjivom. Sipa se u vodu koja je u posudi, a zemlja će da upije koliko je potrebno. Sadnice bi u tom trenutku trebale da budu stare najmanje 20 dana. Još jedna metoda koju možete iskoristiti ukoliko želite izbjeći pojavu izduživanja rasada jeste da prostor na kojem se nalaze vaše sadnice ogradite stiroporom. Naravno, on bi trebao biti bijele boje, te bi se od njega reflektirala svjetlost, te bi u biljke ravnomjerno usvajale. One samim tim ne bi imale potrebu da se naginju prema prozoru ili drugom izvoru svjetlosti. Na ovaj način bile bi okružene svjetlom koje se od stiropor ravnomjerno odbija. Ukoliko se izdužio rasad paradajza, najbolji način da ih ispravite je da posadite sadnice tako što ćete da zakopate stabljike do najnižeg lišća. Ne samo da će ovo riješiti problem, već se preporučuje za jačanje stabljike paradajza i kao pomoć korjenju da razvije veću masu. Ova metoda dijeluje i na sadnice patliđana i paradajza, bez obzira da li su izduženi ili ne. Kada je vrijeme pikiranja, ove biljke je najbolje presađivati što dublje, jer se stvara jači korijen preko uronjenog dijela stabljike, te će tako biljka bolje da koristi mineralne tvari iz zemlje, te samim tim i bolje da napreduje. Takvu sadnju paradajza smo pokazali u našim videima, pa pogledajte još zanimljivih i korisnih tema na našem kanalu. Podržite naš rad i podijelite ove informacije sa prijateljima da bi svi imali zdrave i kvalitetne plodove, voća i povrća.